సాయి టీవీ ప్రేక్షల నమస్కారం సాయి భక్తులు అందరికీ నమస్కారం ఓం శ్రీ సాయిరాం ఈరోజు మనం ఒక కొత్త శీర్షిక గురించి మాట్లాడుకుందాం అదేమిటయ్యా అంటే సాయి సచరిత్ర నిత్యం చదువుతున్న వాళ్ళు మన సాయి టీవీ ప్రేక్షకుల్లో చాలామంది ఉన్నారు రోజుకొక్క అధ్యాయం చదువుతున్న వాళ్ళు వారానికోసారి పారాయణం చేస్తున్న వాళ్ళు మరియు నిత్య పారాయణం చేస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు జీవితాంతం చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు మరి అందరం చదివా అండి పత్యనారాయణ గారు గారి సచరిత్ర చదివాము భరద్వాజ మాస్టర్ గారి సాయి లీలామృతం చదివాము మన్నమ్మ గారి సాయి చరిత్ర చదివాము ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనం ఒక గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనందరం సాయి కుటుంబం సాయి కుటుంబం అంటే ఏంటి సాయి భక్తులందరూ కలిసి ఒక చోట చేరితే దాన్ని సాయి కుటుంబం అంటారు ఈ సాయి కుటుంబాలు అనేక కుటుంబాలు కలిస్తేనే సాయి కుటుంబం అవుతుంది ఎట్లా ఒక ఇంట్లో ఒక భర్త గారు సాయిని పూజించానుకోండి భర్తతో పాటు భార్య కూడా పిల్లలు కూడా పూజించానుకోండి ఇంకా అంతకుమించి కావాల్సింది ఏంటండి అంటే ఒక స్థితికి వచ్చినప్పుడు చెప్పాలి అంటే ముఖ్యంగా భార్య పూజ చేసినప్పుడు భర్త పూజ చేస్తే భర్త పూజ చేసినప్పుడు భార్య పూజ చేస్తే సాయినాథుడికి ఆ ఇల్లు నిజంగా సాయి కుటుంబమేనండి అంటే ఎప్పుడైతే ఇద్దరు చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు కూడా చేస్తుంటారు పిల్లలు కూడా ఖచ్చితంగా సాయి తత్వంలోనే ఉంటారు అలాంటి కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయండి సచరిత్రలో వాటన్నిటి గురించి కొద్దిగా మనం ప్రస్తావించుకుందాం ఎందుకంటే సాయి కుటుంబాలు ఏ విధంగా సాయి సేవలో తరించినవో సాయి సేవలో ముందు ముందు వెళ్ళినవో అంటే ఇక్కడ సాయి సేవలో తరించిన కుటుంబాలు ఈ శీర్షిక పేరు ముఖ్యంగా ఈ కుటుంబాల్లో భార్యాభర్తలు ఎవరు బాగా సాయిని నమ్మి సాయిని సేవించి తరించిన వాళ్ళు వీళ్ళందరి గురించి మనం ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం దా తద్వారా ఏమి తెలుస్తుందంటే భార్య ఎలా ఉండాలి భర్త ఎలా ఉండాలి సాయి సేవలో ఏ విధంగా నడవాలి ఎటువంటి ప్రయాణం చేస్తే సాయిని త్వరగా చేరుకోగలం అనే విషయాలు మీకు పరిపూర్ణంగా అర్థ అవగతమవుతాయి అర్థమవుతాయి అంతేకాకుండా మనం ముందు ముందు తరాల వారికి కూడా ఓహో ఇంతమంది సాయి సేవలో ఇన్ని సాయి కుటుంబాలు తరించినయా ఇంతమంది భార్యాభర్తలు సాయిని సేవించారా అన్న విషయం కూడా మనకు తెలుస్తుంది మనందరం సచరిత్ర చదువుకొని ఉన్నాం దాంట్లో ఉన్న చాలా వరకు మీకు ఎక్కువగా కనిపించే భక్తుల యొక్క కుటుంబాల గురించే ఆ భార్యాభర్తల గురించే మనం ప్రస్తావించుకుందాం వాటి గురించి మనం చెప్పుకుంటూ ఉందాం ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి మనం చెప్పుకుంటాంలో ఆ సాయి కుటుంబంలో మనందరం ఉన్నాము మనం కూడా ఆ సాయి తత్వాన్ని గ్రహించి సాయి అనుగ్రహాన్ని పొందాలి సాయిని ప్రేమించాలి సాయి మార్గంలో నడవాలి సాయిని వదలకూడదు సాయి పాదాలు మనం ఎప్పుడు మన యొక్క మస్తిష్కంలో మన మనసులో ఉండాలి మన మనసు అనేది ఎక్కడుండాలి అంటే ఆయన పాదాల చెంతే ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆయన పాదాల చెంత ఉన్నాయో షిరిడి వెళ్ళటం కాదండి ఎప్పుడైతే ఆయన పాదాలు మన మనసి మానసిక స్థితిలో కళ్ళు మూసుకోగానే కనపడినయో అప్పుడు మనం సాయిని చేరుకున్నట్టే అంతేగాని ఆ షిరిడి వెళ్ళి చూస్తేనే బాబాను బాబాని చూస్తేనే మనకి సాయి గుర్తొస్తాడు లేకపోతే రాదు ఇవన్నీ అనుకోవటం కుదరని పనండి కాబట్టి సాయిని సేవించి తరించిన కుటుంబాల వారి గురించి మీరు చక్కగా వింటారని విని మనం ఎలా ఉండటానికి అనే ఒక మార్గాన్ని సూచించటానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఎలా చేశారు సాయి సేవని అనే అంశాన్ని మీ ముందుంచటానికి నాకు చేతనైనంత వరకు ప్రయత్నం చేస్తాను ఇక తదుపరిదంతా సాయినాథుడి మీద భారం వేసి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క శీర్షిక మనం ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటే మనం సాయి తత్వంలో నిండి నిబిడీకృతం కావటానికి అవకాశం ఉందండి మరి సాయిని ఎలా గ్రహించాలి అంటే మనం సాయిని ఇష్టపడాలి ఇష్టపడాలంటే రకరకాల మార్గాల్లో రకరకాల దారుల్లో ఆయన అన్వేషించాలి ఆయన ప్రేమ పొందాలి ఆయన అనుగ్రహం పొందాలి అనే చింతనకు మీరు రావాలి ఎప్పుడైతే ఆ చింతన కలిగిందో మీలో మీరు సాయి తత్వం చేరుకున్నట్లే ఇంకేముందులేండి సచరిత్ర ఎన్నిసార్లు చదివినా అదే అవే అదే అదే హేమాది పంతు అదే నానా సాహెబ్ చందువర్కరు అదే శ్యామ అదే నానావళి కథలు అంటే అవి కథలు అలానే ఉంటాయి ఆ కథల్లో అంతరార్థాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రతి కోణంలోనూ ఆ సాయి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి మనసు నిండా నింపుకోవటానికి ప్రయత్నం ఎప్పుడైతే చేస్తామో మనందరం ఆ సాయి కుటుంబంలో ఖచ్చితంగా ఒకళం కాగలం అని ఆశిస్తూ ఆ కుటుంబాల్లోని భార్యాభర్తల గురించి మనం చెప్పుకుందాం
సాయి సేవలో తరించిన కుటుంబాల్లో మనం అనే శీర్షికలో మొట్టమొదటగా దీక్షిత్ ఆయన భార్య ఆయన భార్యాభర్తల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం దీక్షిత్ భార్య పేరు సరస్వతీబాయ్ అండి దీక్షిత్ కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ అనగానే ఎవ్వరి ఏ సాయి భక్తుడు కావైనా అవ్యాజమైన ప్రేమ గుర్తొస్తే మనకి నిన్ను వెళ్ళేటప్పుడు విమానంలో తీసుకుపోతాను అని చెప్పాడు బాబా గారు స్వయంగా దీక్షిత్కి ఒక్కడికే నిజంగా నా రైలు ప్రయాణంలో దీక్షిత్ని తీసుకువెళ్ళాడండి మీకు రైల్వే స్టేషన్లో యొక్క సాయి ప్రస్థానంలో రైల్వే స్టేషన్లో మీకు ఆ విషయాలన్నీ అందజేయటం జరిగింది కావాలంటే ఆ రైల్వే స్టేషన్లో మీకు అన్నిటికీ ఆ వివరాలన్నీ ఆ ముంబై దగ్గరున్న ఆ రైల్వే స్టేషన్లో సాయి సాయి ప్రస్థాన సాయి ప్రస్థాన రైల్వే స్టేషన్లో ఒక్కొక్క స్టేషన్లో ఏ విధంగా జరిగిందని మీకు అన్నీ అందించడం జరిగింది కావాలంటే ఒక్కసారి ఆ ఎపిసోడ్లు పరిశీలించగలరు అలానే బాబా గారు తీసుకెళ్ళాడు కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ని బాంద్రా రైల్వే స్టేషన్లో ఏం జరిగింది ఆ ఇక్కడ ఇంకో రైల్వే స్టేషన్లో ఏం జరిగింది ఆయన కళ్ళు తిరిగి ఎప్పుడు పడిపోయాడు ఆయన స్రోహ ఎలా కోల్పోయాడు ఇవన్నీ మనం కళ్ళ కట్టినట్టు చెప్పడం జరిగింది అవన్నీ కూడా ఒక్కసారి మనం స్మరించుకుంటే నిజంగా ఆయన విమానంలో బాబా గారి తీసుకెళ్లారా అనుభూతి కలుగుతుంది మరి అటువంటి కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ గొప్పవాడండి చాలా గొప్పవాడు బొంబాయి నివాసి అంతేకాకుండా ఈయనకి బొంబాయి నగరంలో ఎంతోమంది ఈయన కోసం వేచి ఉంటుంటే ఈయన షిరిడి వచ్చి ఏకాంతవాసం చేశాడు దీక్షిత్ వాడాలో బయటికి రాకుండా అప్పుడు బొంబాయి నగరంలో పత్రికలో ఏమని పడిందయ్యా అంటే కాకా సాహిబ్ సన్యాసి అయ్యాడు విరాగయ్యాడు సన్యా ఫకీర్ మాయిలో పడని పడిందండి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్న సరస్వతి బాయి వెంటనే పరుగు పరుగున షిరిడి వచ్చిందండి షిరిడి వచ్చి ఏం జరిగిందని చూస్తే బాబా గారు ఈ కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ని సాధన కోసం ఉంచాడన్న విషయం అర్థమైందండి వెంటనే అర్థమైందని బొంబాయిలో పిల్లలకు చదువులు పాడైపోతున్నా ఆ వెంటనే బొంబాయి వెళ్ళిపోయిందండి కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ని వదిలేసి కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ బాబా గారు అనుమతి మేరకు అక్కడే ఉండి తన సాధన క్రమాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు ఆ వచ్చినప్పుడు బాబా గారు ఆమెతో ఏమన్నారయ్య అంటే నువ్వు కాకా గురించి దిగులు పడమాకమ్మ అంతేకాకుండా కాకా సంగ సాహిబ్ సంగ దీక్షిత్ సంగతి నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పాడు స్వయంగా బాబా గారే చెప్పారు ఎవరికి సరస్వతి బాయ్ అంత గొప్పవాళ్ళు అండి వీళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు ఎవరైనా సరే సంసారాలను వదిలిపెట్టి షిరిడీలో కూర్చుంటే పిల్లల బాధ్యత భార్య చూసుకుంటుందని వెళ్తారండి ఈ రోజుల్లో మనం కానీ బాబా గారి మాటకు ఆయన ఏకాంతవాసం చేశాడండి కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ ఆ దీక్షిత్ వాడాలో ఎన్ని రోజులు ఉండమంటే అన్ని రోజులు ఉండిపోయి పేపర్లో రకరకాలుగా వార్తలు వచ్చినా ఆయన కదలలేదండి ఒక్కసారి కూడా కదలే అంతటి మహానుభావుడు అంతేకాకుండా ఈ కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ వల్లే మనకి బూటీవాడ మహా సమాధి మందిరంగా అయిందండి ఆయన చొరవ వల్లే ఆయన యొక్క నిర్ణయం వల్లే అంతేకాకుండా కక కకలా వికలమైపోయిన సాయి భక్తులందరినీ ఒక త్రాటికి చెచ్చి సాయి సంస్థానానికి ఏర్పాటు చేయించాడండి ఆయన ఆ రోజుల్లో అంతేకాకుండా సాయి లీల మాసపత్రిక నడపడానికి కూడా మంచి దోహదం చేశాడు మరాఠీలో మరాఠీలు అవన్నీ సేకరించి మరి సచరిత్ర లేదు అప్పటికి సచరిత్ర రాయిలా అన్నా సాహిబ్ దబోల్కర్ సచరిత్ర ఇంకా రాలా బయటికి మనకి ఆ సమయంలో సాయి లీల మాసపత్రికనే సచరిత్రగా భావించేవాళ్ళు అవన్నీ ప్రచురించి ఆ భక్తులకు మరాఠీ భాషలు అందజేసి ఆ సాయి లీల మాసపత్రికను అద్భుతంగా నడిపిన వ్యక్తి మహానుభావుడు అండి కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ దానికి మరి భార్య కూడా ఎంతో తోడ్పడిబడింది ముఖ్యంగా ఈ సరస్వతీ బాయ్ చాలా గొప్పదండి ఇవి పైకి కనపడదు అనమాట సరస్వతీ బాయ్ ఎంత గొప్పదంటే భర్త చేసే సేవల్లో అడుగుజాడల్లో నడుస్తుంది తప్ప ఎక్కడ తన యొక్క పేరు ప్రకాతులు రావటానికి ఆమె ఒప్పుకోని వ్యక్తి అండి అంతేకాకుండా ఈ కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్కి ఒకసారి చాలా మంచి అనుభవం జరుగుద్దండి ఒకసారి తీవ్రమైన జ్వరం వస్తుందండి టైఫాయిడ్ జ్వరం వస్తుంది ఈ టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చి ఎంత కాలమైనా తగ్గదండి ఈ కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ ధనవంతుడు గొప్పవాడు కదా ఈయనకి మంచి డాక్టర్ స్నేహితుడిగా ఉంటాయండి ఆయన పేరు ఏంటంటే మౌంట్ మాంటీ సాహిబ్ అండి ఈ పేరు ప్రఖ్యాతులు డాక్టర్ రోజు వచ్చి వెళ్తాడు ఆయన ఇచ్చిన మందులు తీసుకోడు బాబా గారి దయతో ఉంటాడు ఇక రో అందరు చుట్టాలందరూ చూసి పోతూ ఉంటారు ఏంటి ఎన్ని రోజులకు తగ్గట్లేదు 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 అంటుంటారు కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ని అయినా సరే భయపడ్డు కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ బాబా గారి మీద భారం వేశాను ఆయనే తగ్గిస్తాడని మొండి పట్టుదలతో మందు మందులు వేసుకోకుండా ఊది తీర్థం స్వీకరిస్తూ ఉంటాడండి అయినా సరే ఈ డాక్టర్ గారు ఒక రోజు గట్టిగా వచ్చి కోపడతారు నేను రోజూ వచ్చి వెళ్తున్నాను జనులందరూ నేను వై నా వైద్యం పనికి రావట్లేదు నేను వైద్యుడిని కాదనుకుంటున్నాను నాకు చెడ్డ పేరు వస్తుందంటే అదేమీ లేదు నువ్వు వైద్యుడు కాకముందు డాక్టర్ నువ్వు నాకు మంచి స్నేహితుడివి నువ్వు రోజూ వచ్చి నా క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కొని మాట్లాడి వెళ్తే నా మనసు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది ఉంది నాకు అది చాలంటాడండి మరి భార్యకి వెళ్ళి చెప్తాడు డాక్టర్ గారు వెళ్ళి సరస్వతీ బాయ్కి ఇలా చేస్తున్నాడమ్మ మీ ఆయన మందులు వేసుకోవట్లేదు మందులు
ఎటువంటిగా అక్కడ బలవంతం చేయదండి భర్తని ఎవరిని కాకా సాహిబ్ దీక్షితని మందులు వేసుకోమని ఆయన అడుగుజాడల్లో నడుస్తుంది చివరికి ఆమె భక్తురాలు కావటంలో ఆమె కూడా బాబా గారిని ప్రార్థిస్తే ఇద్దరు ఇరువురు ప్రార్థించడం వల్ల సాయినాథుడు దయతోటి అనుకోకుండా కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ వ్యాధి నయమబోతుందండి ఏది ఎటువంటి మందులు వాడకుండా అంత అపార కప కరుణా సముద్రుడు మన సాయినాథుడు అండి అంత అంతటి అపార కరుణా సముద్రుడు మన సాయినాథుడు కాబట్టి మనందరం సాయినాథుడి నామస్మరణ చేయటంలో ఎప్పుడైతే భార్యాభర్తలు ఇరువురు కలిసి చేస్తారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మనకి ఫలితాలు కనిపిస్తాయండి ఆ ఫలితాలు కనిపించటం తో పాటు చాలా చక్కటి అనుభవాలు మిగులుతాయి మనకి కాకాశ దీక్షిత్ ఏక ఏకాంతంగా మేడపై ఏకాంత వాసం చేయమన్నా ఆయన భయపడలేదండి బాబా గారి యొక్క కోరిక మేరకు ఆయన ఉండిపోయారు అంతే బాబా గారు ఆదేశం నేను చెయ్యాలనుకున్నాడు దానికి ఎంతమంది ఎదురు చూస్తున్నా సరే ఆయన వెళ్ళలేదండి అలానే బాబా గారి కోసం ఉన్న మహానుభావుడు అటువంటి మహానుభావుడు గురించి మనం తెలుసుకోవటం ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన విషయం కాబట్టి కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ ఆయన భార్య సరస్వతి బాయిలాగా మనం కూడా సాయి సేవలో ఉండటానికి ప్రయత్నించడానికి మరి తయారవుదాము మరి స్వస్తి